बादशाह अपना जिहाद कामयाब होना चाहिए इनशाला आज आप हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली जुनूब में तमिलनाडु और हैदराबाद आपके टारगेट है आपके जरूरत के हथियार करेंसी और आदमियों का बंदोबस्त हो चुका है वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर जिहाद खुदा हाफिज सलाम मुझे <laughs> Thank <laughs> you. 
ఏం జరిగిందట తొమ్మిదో ఫ్లాట్ లో ఆనంద్ ఆనంద్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ అట నిజమా మన ఆనంద్ పాకిస్తాన్ కూడా చేరా నిజమేనయ్యా ఏమిటది ఆర్టిఎక్స్ యాభై కిలోల పైమాటేనట అంటే పేలితే మన ఫ్లాట్స్ మొత్తం పటాపంచలు అయిపోనండి ఒక మన ఫ్లాట్స్ ఏమిటి మధురా నగర్ మొత్తం మాడి మసైపోతుంది మన రాష్ట్ర పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి కేతినేని ఆనందబాబు అనబడే ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ సాక్ష్యాధారాలతో సహా పట్టుబడ్డాడు మొన్న జరిగిన కోయంబత్తూర్ సీరియల్ బాంబ్లాస్టులోను ఢిల్లీ ముంబై నగరాల్లో జరిగిన బాంబ్లాస్టులోను వీళ్లు సృష్టించిన విధ్వంసం మన దేశ రక్షణ శాఖకే సవాలుగా నిలిచింది ప్రస్తుతం వీళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ని టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మనకు పట్టుబడ్డ నేరస్తుడి ద్వారా వాళ్ల పూర్తి కార్యకలాపాలు తెలుసుకుంటే జరగబోయే ఉపద్రవాలని అరికట్టచ్చు ఈ నేపథ్యంలో ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న ఈ కేసు దర్యాప్తుకు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి సిబిఐ నుండి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని మన రాష్ట్రానికి నియమించనున్నారు ఐ రిక్వెస్ట్ ద యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ టు టేక్ ఓవర్ అందరికీ నమస్కారం ఇస్ కేసుకి ఇంపార్టెన్స్ కే బారే శివశంకర్ జీ ని అభి ఆప్కు బతాయా ఇస్ తరహ కేసెస్ కు సఫలతా కా అంజాం దేనే వాలే అపనే శ్రీనివాస్ మూర్తి కో మై సిబిఐ కే స్పెషల్ ఆఫీసర్ కే రూప్ మే అపాయింట్ కర్తా కేతినేని ఆనంద బాబు సన్ ఆఫ్ కే రమణారావు వృత్తి చీఫ్ అకౌంటెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బయట వేషం చాలా డీసెంట్ గానే ఉంటుంది ఇది చాలు ఎవరికి అనుమానం రాకుండా నీ యాక్టివిటీస్ నువ్వు చేయడానికి ఇంతకీ ఏ గ్రూప్ అను అల్లుమానా ముజాహుద్దీన్ కశ్మీర్ టైగర్స్ చెప్పు ఓ పెదవి ఇప్పకుండా ఎలా ఉండాలో బాగా ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఉంటావు కదూ మరి రాళ్లతో కూడా ఎలా మాట్లాడించాలో స్పెషల్ ట్రైనింగ్ పొందిన వాటిని సరదా పడితే చూపిస్తా అంతెందుకు గాని చెప్పే వీళ్లలో మీ వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు కోయంబత్తూరు బ్లాక్ లో ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆయుధాలు బాంబులు పాకిస్తాన్ నుండి మీకు ఎలా చేరుతున్నాయి మీ ఫర్దర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి చెప్పి చెప్పు చెప్పవు నీకు ఇప్పుడు రెండే రెండు దారులు ఉన్నాయి ఒకటి అప్రూవర్ గా మారి నిజం చెప్పేడు ఇంకొకటి టార్చర్ లో ఉన్న అన్ని రకాలని టేస్ట్ చేస్తూ నిజం చెప్పేడు ఏది బెటరో తొందరగా డిసైడ్ చేయ దేశమును ప్రేమించుమన్నా అని గురుజాడ అంటే నువ్వు దేశాన్నే ద్వేషించా పైకి అమాయకుడులా నటిస్తూ బ్యాంక్ ఆఫీసర్లా డీసెంట్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ చాప కింద పెట్రోల్ పాకించి అగ్గిపుల్ల గీయాలనుకున్నావు నువ్వే చెప్పాది ఇంత తప్పు అది కూడా పాకిస్తాన్ లాంటి శత్రు దేశానికి అమ్ముడు పోయి మాతృదేశానికి ద్రోహం చేయడం ఎంత దారు ఈ దేశం ఇచ్చిన చదువుకి ఈ దేశం ఇచ్చిన ఉద్యోగానికి వచ్చే డబ్బు చాలక ఎంగిలి విస్తరణ మీద మెత్తుకుల కోసం అసలు నిన్ను దేశద్రోహిని చేశారే వాళ్ళు వాళ్ళు నిజమైన దేశభక్తులు వాళ్ళలో ఒక్కడు ఒక్కడు మీ గ్రూప్ లో ఒక్కడు వాళ్ళ దేశానికి ద్రోహం చేసేవాడు ఉన్నాడా చెప్పరా చెప్పు నువ్వు నువ్వు ఏ కొమ్మ మీద ఉన్నావో ఆ కొమ్మని నరుక్కుంటున్నావన్న సంగతి అయినా నీకు తెలుసా సారే జహాసే అచ్చా హిందుస్థాన్ హమారా అన్న ఇక్బాల్ హిందూ కాదురా ముస్లిం హిందుస్థాన్ అంటే హిందువులది మాత్రమే కాదు ఈ నేల మీద పుట్టిన ముస్లిం సోదరులు కూడా ఈ దేశ ఆస్తులకు సంపదకు వారసు ఈ దేశంలో మెజారిటీ వర్గానికి లేని హక్కులు సదుపాయాలు మైనారిటీ వర్గాలకున్నాయి 
వాళ్ళు పాకిస్తాన్ లో కూడా పొందలేని ప్రశాంత జీవితాన్ని భద్రతని ఇక్కడ పొందగలుగుతున్నారు అయినా మన దేశం మీద వాళ్ళకి ఎందుకు అంత పక్క మన వాళ్ళు రోడ్డు వైడ్నింగ్ లో కూడా గుడి జోలికైనా వెళ్తారు కానీ మసీదు జోలికి వెళ్ళరు ఎందుకంటే ఇతర మతాలను వారి విశ్వాసాలను గౌరవించే సంస్కృతి హిందూ రక్తంలోనే ఉంది ఖురాన్ కాగితాలను టీ డికాక్షన్ లో ముంచినందుకు తల్లడిల్లిపోయిన ఆ మహనీయుల్ని చెప్పమని వారి ఖురాన్ లో వారి ఖురాన్ లో చెప్పిన శాంతి సౌభ్రాతృత్వాలకి వాళ్ళు ఎంత విలువిస్తున్నారో చెప్పమను ఎందుకు మన దేశంలో ఈ రక్తపాతాన్ని హింసాకాండని సృష్టిస్తున్నారో చెప్పమను అలాంటి వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి నీలాంటి వాళ్ళు తొత్తులుగా ఉన్నందుకు ఏం శిక్ష చేస్తే సరిపోతుందో చెప్పు చెప్పు జడ్జ్మెంట్ లేకుండా ఏకంగా జైలు తీసుకొచ్చాననుకుంటున్నావా మరేం లేదు ప్రాక్టికల్ గా నువ్వు అనుభవించిపోయే శిక్ష ఎలా ఉంటుందో చూద్దుగా ఇదిగో నువ్వు చేసిన పాపాలకి రేపు ఎక్కబోయే ఉరి కంబం ఏది వాడకంలో లేక అన్ని తుప్పు పట్టేసుకునే బాబు ఇదిగోండి ఓ ఇది మామూలుగా మన గేదెలకు కట్టే పలుపుతాలు లాంటిదండి కాకపోతే ముందుగా ఇది ఆ ఖైదీ బరువు కాస్తుందా లేదా అని ఆ బరువుని ఇసుక మూడతా చూస్తామండి బాబో తమరి బరువు ఎంత బాబో వీడా ఉంటాడులే ఓ డబ్బాయి నువ్వు వెళ్ళి కట్టు అసలేం తంతు కూడా చూద్దాం మిస్టర్ కేతినేని ఆనంద బాబు టు బి హ్యాంగ్ విను నీ ఆఖరి చూపుల్లో ఎదురుగా మెజిస్ట్రేట్ నువ్వు చచ్చావని నిర్ధారించడానికి ఓ డాక్టర్ ఓ జైలర్ నీలాంటి పాపిష్టోడి చావు కళ్ళార చూడాలని నీ కారణంగా ఎన్నో బాంబు సంఘటనల్లో తమ వాళ్ళను పోగొట్టుకున్న బంధువులు అందరూ చూస్తుండగా ప్రపంచం మొత్తం ఎవరి పనిలో వాళ్ళుండగా ఈ తాడు నీ మెళ్ళు ఇలా బిగుసుకు థ్యాంక్స్ అవును నువ్వు నన్ను కాపాడావు సరే నిన్నెవరు కాపాడతారు నా టైం బాగుందని ప్రూవ్ చేశావు రా బోన్ చేద్దాం క్రిమినల్స్ ప్రియమైన పాపాత్మలారా మీరందరూ చేసిన నేరాలు డబ్బు కోసం శరీర కోసం ఆస్తి కోసం కానీ వీడు దేశం కోసం పరాయి దేశం కోసం ఈ గడ్డ మీదే పుట్టి ఈ గడ్డ మీదే పెరిగి మాతృభూమికే ద్రోహం తలపెట్టాడు అవును ఇంత నీచానికి ఒడిగట్టిన వాడివి చెవిటికి నీ కన్న తల్లిని కూడా
Да? చాలా మొహమాటంగా ఉంది ఇంకా మీకు ఎలా ఉంటుందో నేను ఊహించగలను నిజమే నిన్నటి దాకా మీరెవరో నేనెవరో పెళ్ళైపోయింది కదా అని ఒక్కసారిగా దగ్గర అయిపోవాలనుకోవటం న్యాచురలీ మెకానికల్గాను ఇబ్బందిగానూ ఉంటుంది సో ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితిలో ఫ్రెండ్లీగా ఉందాం ముందు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే వీలు చేసుకుందాం అవును నేను ఒక్కడనే మాట్లాడేస్తున్నాను చెప్పాగా నో ఫార్మాలిటీస్ బీ ఫ్రెండ్లీ బీ కూల్ పొడుస్తా పొడిచి పొడిచి చంపుతా సినిమా బాగుంది కదా బావా మీ అక్క కూడా వచ్చి ఉంటే బాగుండేదిరా అక్క వస్తే ఇంకా నేను సినిమా ఏం చూస్తావు ఏ నీకు అంత సీన్ లేదా సైలెంట్ గా సినిమా చూడవేనా అయినా అక్క సినిమాలు చూడదులే మరి ఏం చేస్తుందిరా పెళ్ళి రెండు రోజులు రెండు రాత్రులు అయ్యాయి ఇంకా తెలుసుకోలేదా ఇంత డల్ అయితే ఎట్లాగయ్యా బాబు ఏం చేస్తావరా మా నాన్న మీ నాన్న కంటే స్ట్రిక్ట్ ఇలాంటి వాటికి నాన్నలో అమ్మలో ట్రైనింగ్ తీసుకోరు మనమే ట్రై చేసుకోవాలి ఆ సరే గాని రేరే నువ్వు నా బుజ్జివ్ కదా మీ అక్కకి ఏం ఇష్టమో చెప్పు చెప్తే నాకేంటంట ఐస్ క్రీమ్ కొనిస్తాగా చా రిక్షా అప్పయ్యా హైట్ తక్కువైనంత మాత్రాన ఐస్ ఫుడ్ చికాడలా కనిపిస్తున్నాను నీకు మరి ఏం కావాలరా నీకు AK47 చచ్చిపోయాను ఇప్పుడు చెప్పరా మీ అక్కకి ఏం ఇష్టం అక్కకు అది సరే గాని నాకు ఈ క్రికెట్ బ్యాట్ అంటే ఇష్టం తీసుకో చెప్పు మరి బాల్ ఆ తీసుకోరా మరి ఇది తీసుకో ఏ నీ గొడవ ఏంట్రా మీ అక్కకి ఏం ఇష్టం అని అడిగితే నీకు ఇష్టం వచ్చినాయని కొనిపించుకున్నావు ఎప్పుడా రే మీ అక్కకి ఏమిష్టం రా 
गोल जरगोटो अवतल वाल इष्ट इष्टाल तो संबंध लेकिन बलवंत जगे इवन जनरल दुर्मारू कि राक्षसूरोत्रि की जरगो आधार कल अतया उषा जंत उ उप सरपे का कम तगल तपड़ा 
పెళ్లి తప్పండి పక్కలోనే గాలాడాలి ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి కొంచెం తప్పండి ప్లీజ్ కొంచెం వెనకాల ఇటండి అమ్మా ఎల్లండి అమ్మా వైద్యం తెలుసా బాబు ఈ నొప్పి పోవడానికి వైద్యం అక్కర్లేదండి వ్యాయామం తెలిస్తే చాలు అంటే నేను చెప్తాగా అదే తగ్గిపోతుంది వచ్చినట్టే పోవడానికి తుమ్ము కాదు షా నొప్పి పడుకో పడుకో ఏమండి కొంచెం తప్పండి ప్లీజ్ ఇటు రండి గాలాండి ఉండి కొంచెం వెనకాలండి గాలాండి వచ్చు కదా పడుకో పడుకో ఉషా పడుకో గాలి గాలి ఆడాలి కదా ఇప్పుడు నోట ఒకటో చెయ్యలా కదింటే పొట్ట కదిలి నొప్పి ఎక్కువతుంది తీయూష తీయూష తీయి తీయమ్మా తీయి చేతిని పొట్ట మీద ఇలా రాస్తూ 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 అప్పుడప్పుడు బొగ్గని ఇలా 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 నడుస్తూ బొగ్గలంతా బాబు సోద్యం కాకపోతే అది పొట్టకు సంబంధించిన నరాలు బొగ్గల్లో ఉంటాయండి సో ఇలా సవర్ తీస్తూ నెమ్మరుతూ అప్పుడప్పుడు అయితే పద పైకి వెళ్దాం మళ్ళీ వచ్చింది అనుకున్నా మాయ రాగం ఎందుకు రాదు ఓ పని చేద్దాం నువ్వు కాళ్ళు అక్కడ కింద పెట్టి అటు అలా తిప్పు ఇప్పుడు అలా తిరుగు అలా అలా అలాగ ఇప్పుడు మెల్లిగా వెనక్కి వాళ్ళు ఇప్పుడు నీ చేతులు మెల్లగా ఇలా పైకి తీసుకొచ్చి అది అప్టమెంట్ టైట్ అవ్వాలి కదండి టైట్ గా పట్టుకో టైట్ గా నా చేతులు నీ నడుం మీద ఇలా పెట్టి రాస్తూ 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 అమ్మా కాస్త ఉయ్యా లోపండి మ్యూజిక్ తెరిపి అమ్మా రాగాలతో రోగాలు పోగొట్టచ్చు అందరూ ఓపెన్ అమ్మా ఉయ్యాలా చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటే నొప్పి ఎవరికండి నొప్పి డాక్టర్ నొప్పి ఉడికైతే మీకు చెవట్లు పడుతున్నాయి ఏంటండి కడుపులో నొప్పి తగ్గడానికి కసరత్ చేశాను కసరత్తా అదేంపతి హోమియోపతా అలోపత రెండు కాదు ఉషాపతి తను ఉషా నేను పతి ఓహో అర్థమైంది లేండి డాక్టర్ నొప్పి తగ్గిపోయింది ఇంజెక్షన్ వద్దు లేదు డాక్టర్ రేపు మళ్ళీ రావచ్చు మీరు కానివ్వండి మీరు భర్త కాబట్టి ఓ ముఖ్య విషయం మీకు చెప్పాలి చెప్పండి డాక్టర్ దగ్గర నుండి చూసుకుంటాను ఏం లేదు ఓ వారం రోజుల పాటు మీరు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఉంటే చాలు అవును మీ ఇద్దరు కూడా అమెరికా వచ్చేయచ్చు కదా నీకు ఉండే క్వాలిఫికేషన్స్ కి ఇక్కడికన్నా అక్కడే ఎక్కువ ఇన్కమ్ వస్తుంది హ్యాపీగా ఉండొచ్చు లేదు కిషోర్ ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ హియర్ మీలాగా మా అన్నయ్య దేశాలు పట్టుకు తిరగడలేండి అవును రాన్నయ్య హౌస్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ అదేంటి అలా అడుగుతున్నావు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఆహా అలా నేను కాదు చూస్తుంటే తను అంత కలివిడిగా ఉన్నట్టు అనిపించడం లేదు నువ్వేమన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నావేమోనని ఇబ్బందులు అంటే జనరల్ గా తను పెరిగిన వాతావరణం వల్ల చిన్న పెరుకు అదర్వైజ్ ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ ఐఎమ్ రియలీ ఎంజాయింగ్ మై సెల్ఫ్ ఓకే ఆనంద్ ఐ విష్ యూ హ్యాపీ మ్యారీడ్ లైఫ్ థాంక్యూ యు అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఉషా ఉషా యమ్మా వడ్డలు ఎంత వరకు వచ్చాయి రెండో పంత అవుతుంది అన్న త్వరగా కానివ్వండి అలాగే మావయ్యా ఆ ఉషా ఎక్కడ మేడం మీద ఉన్నట్టుంది బాబు బాబు రేపు బంధువులు అంతా వెళ్ళిపోతున్నారు అందుకు సరదాగా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసాం నువ్వు భోజనం చూస్తే అంతా కూర్చుందాం 
ఆ భోజనాల కార్యక్రమం ఏదో మీరు కానివ్వండి ప్రోగ్రాము నేనాడిస్తాగా పోయిన శీతాకాలం మేము ఆగ్రాలో చలికి తట్టుకోలేకపోయామే రేపు మీరు హనీమూన్ వెళ్తున్నారటగా స్వెటర్లు అవి పట్టుకుని వెళ్ళండి ఒక్క శీతాకాలం ఏంటే మొత్తం జీవిత కాలానికి సరిపడే స్వెటర్ దీని మెళ్ళ ఉంటే అంటే దీనికి కుంపట్లా వెచ్చగా ఆయన ఉంటే స్వెటర్ ఎందుకు అందరూ చాలా బాగా సిగ్గుపడుతున్నారు కాసేపు బయటకు వెళ్ళి పొడిచి చంపుతావు పొడు చంపు మాత్రం చేసిపారే నాకు ఇప్పుడు అర్జెంటు గా ముద్దు కావాలి ఇచ్చుకుంటావా పుచ్చుకుంటావా ముద్దు అర్జెంట్ ఇచ్చుకుంటావా పుచ్చుకుంటావా తప్పు అనుకుంటారు ఉషా ఉషా చెప్పేది నీకే అరే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే నీ తాతం పనికిరాదు ఆ తిరువరకు ఆగలేవా కంట్రోల్ చేసుకో అరే అరే వదులు వదులు వదులమ్మా అబ్బా వద్దులు భోజనాలు రాబాబు కూర్చోండి జరగండి రై మంచి నీళ్ళు పెట్టండి పడ్డం త్వరగా కానివ్వండ్రా ఏంటి సత్యం మన ఊరు టూరింగ్ ట్యాక్స్ లో ఏం సినిమా ఆడుతుంది ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా ఓహో సరే సరే కానీ అత్తగారు నాకు కూడా వడ్డించండి పెళ్ళయ్య వడ్డించాల్సింది అత్తగారు కాదు పెళ్ళాం తను వడ్డించాల్సింది పైనే వడ్డించేసిందిలేండి తినండి చాలా బాగుంది పిన్ని గారు లడ్డు తిన్నారా తినండి చాలా బాగుంది అబ్బో స్వీట్ బలే ఉంది అందరికి వచ్చినాయా మీకు లడ్డు వచ్చిందా తినండి చాలా బాగుంది అక్కడ అందరికి లడ్లు వచ్చినాయా చూడండి అక్కడ లడ్లు వచ్చినాయా లేదో అప్పుడు మాట్రా మీకు లడ్లు వచ్చినాయా తినండి ఏంటి పిన్ని పిన్ని గారు ఏంటా తింటో అరే అర్జెంట్ ఎందుకండి మెల్లిగా అండి మెల్లిగా అక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదో అంటుకుంది ఇక్కడ పక్కనండి బుగ్గ బుగ్గ మీద అంటుకుంది అది అదేంటది ఎర్రగా కుంకోలాగా క్యారెట్ అండి మా ఆవిడ చెప్తుందండి నాకు పట్టించు 
పిన్నిగారు మీ అమ్మాయి చూడండి నా ఫేస్ లో ఉన్న వంకలు ఉన్నాయి వెతుకుతుంది మీరే చెప్పండి నా ఫేస్ లో ఉన్న వంకలు ఉన్నాయా చూడు పిన్నిగారు పిన్నిగారు అడుగు చూడు దాని మొహం నీ మొహానికి సందమాలా ఉంది అవునరా అబ్బాయి ఆ బొగ్గమే చుక్క ఏంటి అమ్మాయినే అడగండి లగేజ్ ఎంత జాగ్రత్తగా పెట్టారా పెట్టామండి చూడమ్మా హనీమూన్ అంటే కొత్త దంపతులు మాత్రమే వెళ్లేది ఒకరి మనసు ఒకరు తెలుసుకుని ఇంకా దగ్గర అవడానికి అయినా నువ్వెవరమ్మా నన్ను రమ్మంటున్నావు ఏమండి ఈ అమ్మా ఎవరో మీకు తెలుసా నాన్న ఎవరమ్మా నువ్వు నన్ను నాన్న అని పిలుస్తున్నావు ఏం కావాలి నీకు నాన్న పిచ్చి తల్లి నీ మెళ్ళో తాళి పడిన తర్వాత నువ్వెవరో మేమెవరు ఆ అబ్బాయి నమ్మి నిన్న అతని చేతిలో పెట్టాం ఇక మీద మంచైనా చెడైనా కష్టమైనా సుఖమైనా అతనితోనే మాకేం సంబంధం లేదు వెళ్ళమ్మా అతని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వెళ్ళు ఒరే తమ్ముడు నువ్వైనా రావచ్చు కదరా ఎవరండి మీరు సారీ నాకు పరాయాడ వాళ్ళతో మాట్లాడే హ్యాబిట్ లేదు చూడండి మిస్ సుశానంద్ గారు యువర్ హస్బెండ్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ దారిలోనే ఉన్న ఒకసారి కార్ అప్పు చెప్పండి డ్రైవర్ కార్ అప్పు ఇదే కదండి ఎర్ర కొట్టండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన వాళ్ళందరినీ ఇందులోనే బందీలుగా ఉంచేవాట కదా చూసావా మన జాతీయ జెండా స్వేచ్ఛగా ఎలా రెప్పరెప్పలాడుతుందో దాని వెనక ఎంతమంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ త్యాగం ఉందో అబ్బో మీకు దేశభక్తి చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది గొప్ప దేశం మీరున్న మఫ్టీలో ఉన్న మిలిటరీ ఆఫీసరా దేశం మీద అభిమానం ఉండడానికి ఏ మిలిటరీ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కానక్కర్లేదు ఈ దేశంలో పుడితే చాలు అసలే కాదు అన్ని చోట్ల ఇలాగే కర్టన్లు తలుపులు మూసేసుకుని ఇంతకంటే అందాలని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏంటి వెళ్ళు వెళ్ళి త్వరగా చేసిరా ఏం పర్వాలేదు వెళ్ళి స్నానం చేసిరా కొంపలే మునిగిపోవు వెళ్ళు వెళ్ళి త్వరగా వెళ్తా పోనీ ఒక పని చేస్తానండి మనం ఇలా బయటకెళ్ళి తిరిగి వచ్చాక చేస్తాను బాగుంది 
స్నానం చేయకుండా బయట తిరిగితే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు ఢిల్లీ చాలా స్ట్రిక్ట్ మర్యాదగా వెళ్లి మర్యాదగా స్నానం చేసిరండి ఎక్కడండి మర్యాద ఇలాగేనా మర్యాద భగవంతుడు నాకు రౌడీతో రాసి పెట్టాడు నేను చెయ్యనంటే చెయ్యను ఓకే నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడే వెళ్దాం ఏంటి అవుతారో అమ్మూర్లాగా దృష్టి తగులుతుంది అలా అనకండి నా బంగారు తెలివి గాని ఏంటివి బంగారమే బంగారం కాదు కానీ బంగారం లాంటివే లాంటివైతే పర్వాలేదు మా పిన్ని ఇచ్చిందండి మా పిన్నికి నేనంటే ఎంతో ఇష్టం అవును ఇంతకు మనం వెళ్ళేది ఢిల్లీ చూడటానిక లేక ఢిల్లీ మొత్తం నిన్ను చూడటానిక సిగ్గు బంగారంగాను చెప్పు తల్లి ఈ గెటప్ నీకు నచ్చిందా పిన్నిచ్చింది కదా నచ్చింది సరే పద Excuse me, can you take a photograph of us? Thank you. Ask if you can have your photograph. Excuse me, sir. Your wife is so beautiful. Can I have a picture of her, please? Sure. Sir, I will do. Oh, thank you. It's mine. Okay, let's get everybody together. Here we go. Okay, everybody smile. Thank you. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you very much.
Wusha? मेरी बीवी को देखा वो सिल्क सारी और बहुत ज्वेलरी अच्छा आपने तलाश की है हाँ अच्छी तरफ देखा ठीक है मैं अपने आदमी को भेजता हूँ आप भी तलाश कीजिए प्लीज प्लीज No sir, she has not come. Okay, please give me the key. Usha, Usha, Usha. चूदा बुद्धि मुद्दे कदा
సక్రమంగా ఎదుగు వచ్చి చూడు కట్టేటట్టుగా చూసుకోవాలి చూడి పశువుల పోషణలో శ్రద్ధ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది పాడి పశువులు ప్రతి సంవత్సరం ఈనేటట్లుగా పునరుత్పత్తి యాజమాన్యంలో తగిన మెడుగువులు పాటించాలి మేలు జాతి పాడి పశువు శరీర లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే పాడి పశువు ఆడ లక్షణాలు కలిగి సులువుగా ఉండాలి చర్మం పలుచుగా మృదువుగా ఉండాలి కళ్ళు చురుగ్గా మెడ పొట్టిగా ఉండాలి పొదుగు బాగా విస్తరించి శరీరానికి బాగా అత్తుకుని ఉండాలి ముఖ్యంగా గేదెల్లో ముర్ర నీలి రావి జాతులు చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచంలోని గేదెల సంఖ్యలో యాభై శాతం గేదెలు భారతదేశంలోనే ఉన్నాయి భారతదేశంలో గేదెల సంఖ్య పశువుల సంఖ్యలో మూడవ భాగమే అయినా గేద పాల ఉత్పత్తి మొత్తం పాల ఉత్పత్తిలో అరవై శాతం వరకు ఉంటుంది ఇక ఈ పాడి పశువుల ఎంపిక విషయానికి వస్తే దురలవాట్లు లేని ఆరోగ్యమైన పశువుల్ని మచ్చికగా ఉండి మన వాతావరణానికి అలవాటు పడే పశువుల్ని పోషించుకోవాలి పాడి పశువులు మొదటి ఐదు ఈతల్లోనే గరిష్ట స్థాయిలో పాల దిగుబడిని ఇస్తాయి కాబట్టి మొదటి ఈత లేదా రెండవ ఈతలో ఉండి ఈలిన నెలలోపు పశువుల్ని ఎంపిక చేయాలి పశువుల సంతతి వివరాలు ప్రభుత్వ ఫారాల్లో లేదా పెద్ద పెద్ద ఫారాల్లోనే దొరుకుతాయి కాబట్టి సాధారణంగా సంతలో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పశువు శరీర లక్షణాలు దాని యొక్క పాల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలను బట్టి కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంతటితో పాడి పరిశ్రమ పశువుల పెంపకం కార్యక్రమం ముగిసింది వచ్చే వారం గర్భధారణ చేయించడంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకుంటారు అంతవరకు సెలవు స్పీకర్ లైన్ లో ఉన్నారు సార్ నేను రామ్ ప్రసాద్ ఎస్ సార్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ అండి మనం అనుకున్నట్టుగా మూతం జాయి మార్కెట్ ఏరియాలోనే దొరికాడండి సూసైడ్ స్పాట్ లానే ఉన్నాడు సార్ సార్ నేను గోవింద్ సార్ వీడి గ్యాంగ్ ఇంకా ఉన్నట్టున్నారు సార్ అలాగే సార్ మొత్తం నవ్వుతాం సార్ 
నమస్తే సార్ మీకు దావా తెలియదు సార్ ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు తెలియదు సార్ నాకు చెప్పరా వాడు ఎవరు నాకు తెలియదు సార్ తెలియదు సార్ వాడు చెప్పరా తెలియదు సార్ తెలియదు తెలియదు సార్ తెలియదు నేను వచ్చి అరగంట అయింది చెప్పాను కదా సార్ ఒక పక్క మీ పని జరుగుతుందని పది నిమిషాలుగా మీరు అరగంట ఫీల్ అయితే ఎలా కాసేపు వెయిట్ చేయండి ఇందా అక్కడ నుంచి ఇదే మాట కొంచెం సేపు కొంచెం సేపు చిన్న మంత్లీ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఏదో పెద్ద రాజ్యం వస్తున్నట్టు పోజు సార్ ప్లీజ్ కంట్రోల్ చేసారు ఏంటి కంట్రోల్ చేసుకునేది పని చేయడం చేత కాదు కానీ కౌరులు చెప్తావు పైగా దేశానికి సేవ చేస్తున్నట్టు పెద్ద పోజు ఎక్కడైనా స్టేట్మెంట్ ప్లీజ్ టేక్ యూర్ స్టేట్మెంట్ sorry it's okay it's okay sir next i am sorry nenu ala behave chesunna kuda i am extremely sorry it's all right don't be sorry ana asalanga konjam emotional ayyan chudandi aavesham ane chaala viluvaindi dani manam right time lo vaadithe chaala upayogam కష్టపడి తెచ్చుకునే అవకాశం అడిగి కాస్త నేల పలేతాను యూ అంకర్ చట్ కంట్రీ బ్రూట్ ఏంటి కంట్రీ బ్రూట్ అంటను కంట్రీ పీపుల్ లేకపోతే మన కంట్రీ ఎక్కడ ఉంది పాఫ్ హెయిర్ లిప్స్టిక్ స్లీవ్‌లెస్ హై హీల్స్ వేసుకొని అదే కల్చర్ అనుకోడో హైట్స్ ఆఫ్ నాన్సెన్స్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ఆల్ సిటీస్ లై ఓన్లీ ఇన్ ది కంట్రీ సైడ్ ది ఫుడ్ యు సిటీ పీపుల్ ఈట్ అండ్ ది క్లోత్స్ యు వేర్ కమ్ ఫ్రమ్ విలేजेस ఓన్లీ డోంట్ యు నో దట్ అన్లెస్ యు హావ్ రిగార్డ్ ఫర్ ది విలేजेस you have not understood the real values of life culture at a culture culture is something where you have to respect other persons and their feelings if you ignore these facts you will be the most uncultured brute on earth try to behave yourself chadu unte ne sari kadu samaskara undali sare sare vaalla chadu sangatha la unchu entaka ammay ga chadu sangatha emito english dan chestunna entha varu jadu ev enti ఏంటిది ఎంతవరకు చదివామంటే ఏడిపోతుంది ఏంటి ఇంటర్ పరీక్షా ఫలితాల్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ కుమారి కే ఉషా స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చావు నువ్వు మరి ఇంటర్మీడియట్ తాపేశావే అందుకే మీరన్న ఈ పెళ్ళన్న మా నాన్న అస్సలు ఇష్టం లేదు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం ఎంతో చదువుకోవాలనుకున్నా ప్లాన్స్ అన్ని పాడు చేశారు మీరంతా మా నాన్నకేమో నన్ను ఒక అయ్యే చేతిలో పెట్టేస్తే చాలు తన బాధ్యత తీరిపోతుంది మీకేమో నచ్చిన అమ్మాయి పెళ్ళవైపోతే చాలు టీవీ వాళ్ళు పత్రికల వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూలు కూడా తీసుకున్నారు ఇప్పుడు అవన్నీ అబద్ధాలు అయిపోయాయి వాళ్లతో ఇదవుతాను అదవుతానని ఎన్నో గొప్పలు చెప్పాను ఏమయ్యాను చివరికి మీ పెళ్ళనయ్యాను నీకు చదువు అంటే అంత ఇష్టమా మీకంటే మా నాన్నకంటే కూడా ఇష్టం మరైతే ఇప్పుడు చదువుకో వేళ కొలని చేయక్కర్లేదు హే నేను నిజంగానే చెప్తున్నాను పెళ్లికి ముందు నీకు ఏమేమి ఆలోచనలు ఉన్నాయో వాటిని మార్చుకొని అవసరం లేదు నీకు చదువుకోవాలంటే చదువుకో ఆ తర్వాత ఉద్యోగం కూడా చేస్తానంటే చేయి ద ఫేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు ద టర్న్స్ రేషియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11000 బై స్క్వేర్ రూట్ 3 ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రైమరీ ఫేస్ వోల్టేజ్ దేర్ ఫోర్ వి కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియో ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం
మనల్నిట్టో దెబ్బైపోయా వీడి చేతిలో ఉన్నది పిస్టల్ కాదు ఎయిట్రయ్యా ఖచ్చితంగా వీడు ఐఎస్ఐ ఉండడు అసలైన ఏఎస్ఐ ఏజెంట్ వీడేనన్నమాట ఆ మస్తానక అడ్రస్ తొమ్మిది కాదు ఆరు దాన్ని మనం తలకిందులుగా చూసాం అక్కడ చూస్తే వాడు చచ్చేటట్టున్నాడు మొత్తం రివర్సే మనకు మస్తాన్ రాసింది ఆరు కాదు తొమ్మిది
ఈ రోజు నువ్వు చేసిన పాపాలకి ఐపీసి ఇచ్చే జడ్జిమెంట్ నీలాంటి పాపిస్టోడ్ని ఉరి తీయాలని మనసార కోరుకుంటున్నాను డెత్ విషెస్ కేతినేని ఆనంద బాబు అనబడే ముతాయిని తాడా యాక్ట్ కింద ఆయుధ నిరోధక చట్టం కింద అరెస్ట్ చేయడమైనది ఈ దేశ పౌరుడై ఉండి విదేశీ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తూ అక్రమంగా ఆయుధాలు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పేరుడు పదార్థాలు నిల్వ చేస్తున్నట్టుగా సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిరూపించడమైనది కావున ముత్తాయికి తాడా యాక్ట్ కింద యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది అండర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ఐపీసి ఏం చేస్తా అంత మన కర్మ చేయగలిగింది చేస్తాను ఆయన కేవలం నా భర్తే కాదు నాన్న నాకు మంచి స్నేహితుడు నాకు గొప్ప గురువు నువ్వేంటి నాన్న నన్ను కన్నా కన్నందుకు బాధ్యతగా పెళ్లి చేసేస్తే అయిపోయింది అనుకున్నా కానీ అలా కాదు నాన్న ఆయన నా ఇష్టాలు ఏంటో తెలుసుకున్నాడు నేను చదువుకోవాలంటే చదువుకొని ఇచ్చాడు నా ఫీలింగ్స్ కూడా వెలువరించాడు అయినా నువ్వెవరు నానా నన్ను మీ ఊరు రమ్మంటున్నా నీకు నాకు ఏంటి సంబంధం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన చేతలు పెట్టావో 
ఇక మంచిన చెడ్డన ఆయనతో ఇక మీరు బయలుదేరండి నాన్న ఇక్కడ ఉండి నన్ను ఇంకా పెరిగితాన్ని చేయొద్దు క్షేమంగా వెళ్ళిరండి అక్క నేను నీతోనే ఉండి చదువుకుంటానే నీ భర్త ఏమైన మహాత్మా గాంధీయా లేకపోతే సుభాష్ చంద్ర బోసా వందల మంది అమాయకుల చావుక కారణమైన ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ దేశద్రోహి ఓకే బిడ్డ ఎంత చెడ్డవాడైనా తల్లికి మంచివాడుగానే కనిపిస్తాడు అలాగే ప్రతి ఒక్క నేరస్తుల భార్య తన భర్త నిర్దోషనే చెప్తుంది డోంట్ గివ్ మీ దిస్ క్రాప్ దాట్ అలాంటి వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పెద్ద లాజిక్ ఏం కాదు ఓకే అసలు నీ మొగుడికి ఉరి శిక్ష పడలేదని నేను బాధపడుతుంటే వాడితో పెద్ద నిర్దోషి నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు ఏంటి ఇలాంటి దేశద్రోహిని కట్టుకున్నందుకు నాకు దక్కింది ఇంతే అనుకుని ఊరికి వెళ్ళిపో రే ఫైల్స్ ఎక్కడ రా ఐ సెడ్ అవుట్ చేబుదొంగో నగల దొంగో అనుకుంటున్నావా ఇలా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగితే వదిలేయడానికి వాడు దేశద్రోహి నువ్వు ఆఫీసర్లతో సిద్ధపడినా కూడా వాణ్ణి వదిలిపెట్టు నేరం వాడు చేస్తే వాణ్ణి కట్టుకున్న పాపానికి శిక్ష నీకు కూడా పడింది నీ వయసు కూడా ఆ నాలుగు గోళ్ల మధ్య ఎందుకు వాడిపోవాలి కావాలంటే నువ్వు దీని మీద ఉద్యమం లేవది మా ఇద్దరు ఫుల్ సపోర్ట్ నీకుంటుంది నెలకి నీ ఇంటికి అయ్యే ఖర్చు అంతా మేము భరిస్తాం చక్కగా ముగ్గురు కలిసికట్టుగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కాపురం చేసుకుందాం కలకలం మేము కీప్ చేసుకుంటాం
బాప్ శ్రీనివాసమూర్తి సిబిఐ నీ పేరెంట్ రాబద్ధం చెప్పకూడదు అవే బోల్ పెట్టిన నాకే ఇబ్రాహిం అవును అదేంట్రా బయట తాళ మేస్ లోపల పడుకున్నావు ప్రేతాత్మవా రాత్రి పాచి జరిగింది మా ఫ్రెండ్ భోజనానికి వెళ్తున్నాను రమ్మన్నాడు నేను రానన్నాను బయట తాళ మేస్ వెళ్ళి ఉంటాడు మళ్ళీ వస్తాడా వస్తాడుగా వెయిట్ చేద్దాం
볼좀 ఆనంద్ అరెస్ట్ చేసింది మీరే కదా సార్ టాడా కింద అరెస్ట్ అయిన ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ కేతినేని ఆనంద బాబు ఓ ఆనంద అవును సార్ మేమే ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ రిమెంబర్ వెల్ నాకు వచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఈ ఆనంద్ గురించి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన మస్తాన్ మస్తాన్ పోలీస్ కస్టడీలోనే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఐ రైట్ అవును సార్ ఏం లేదు ఈ కేసు సిబిఐ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు కొన్ని డీటెయిల్స్ మిస్ అయ్యాయి సో టోటల్ డీటెయిల్స్ తో ఈ కేసు ని మళ్ళీ ఫైల్ చేసి నాకు ఇస్తారా ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ దాట్స్ ఇట్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవర్రా వచ్చింది ఏమైంది సార్ ఇన్ని గౌరవమైన కుటుంబాల మధ్య దీన్ని ఎలా ఉండిస్తా దీని మొగుడు కాస్త జైల్లో ఊసేలా ఇదేమో ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి ఏకంగా బిజినెస్ మొదలు పెట్టారు ఏ మాస్టర్ అర్థమైందా అది పచ్చి బీచ్ రాత్రి అయితే చాలు అటు మెహందీ నుంచి అటు జూబులు దాకా మొత్తం దానే రేలే వీటన్నింటిని ప్రతి కోణం నుండి పరిశీలిస్తుంటే ఒక అమాయకుడు శిక్షింపబడ్డమే కాకుండా పాకిస్తాన్ గూఢచారులు ఏదో పెద్ద ఉపద్రవమే ప్లాన్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది ముందుగా ఆనంద్ కేసు తిరిగి ఓపెన్ చేసి స్పెషల్ కోర్టుకి సిఫారసు చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే భాషా మూమెంట్స్ ప్రస్తుతం మన పరిసరాల్లోనే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది సో ఇమ్మీడియట్లీ కొన్ని రోజుల పాటు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించి నగరాన్ని అప్రమత్తం చేయాలని కోరుకుంటున్నా ఇబ్రహీంకో పక్కనే కేపా మన మూమెంట్స్ కు చాలా కష్టంగా ఉంది కోయి శ్రీనివాస్ మూర్తి నామ్ కే సిబిఐ స్పెషల్ ఆఫీసర్ హై ఓ హమర ఆద్మీ కో హర్ తరఫ్ సే కార్నర్ కర్ రహా హై రాత్ కో అపనే లోగన్ కా మెసేజ్ ఆ మన హైదరాబాద్ ఆపరేషన్ ని తొందరగా పూర్తి చేయం అంటున్నారు వహా కాశ్మీర్ మే అపనే లోగన్ పర్ కాఫీ అత్యాచార్ కర్ రహే హై బాషా ऐसा लगता है कि हम इब्राहिम को भी खो देंगे ये देश यानी वदल कोड़ दो नाशनम चियाली बर्बाद कर देंगे बाशा भाई निन कलोडान का इंस्पेक्टर सोचो पिलू सलाम वाले कुम बाशा साहब सलाम वाले कुम सलाम कुछ चंडी परिस्थिति तुल माने चेतल दाढ़ पोत नहीं मैं इब्राहिम दौर की पड़ों तो 
అటు మీకు ఇటు మాకు కూడా సిచ్యువేషన్ చాలా టెన్స్ గా మారిపోయింది ఒక తప్పు తిద్దు కూడా మీతో చేతులు కలిపి పూర్తిగా మునిగిపోయాం ఇప్పుడు అసలైన టెర్రరిస్ట్ కాస్త సిబిఐ కస్టడీలో ఉన్నాడు వాడు మొత్తం కక్కితే స్పెషల్ ఆఫీసర్ కాస్త మమ్మల్ని బొక్కలో పడేస్తాడు మా ఉద్యోగాల మాట దేవుడు ఎరుకు మొత్తం మా ప్రాణాలకే ముప్పు వచ్చిపడింది ఇప్పుడు ఆనంద్ గాడి కేసు రీఓపెన్ చేసి స్పెషల్ కోర్టుకి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఆనంద్ కూడా పెరోల్ మీద రేపు మాప బయటకు వస్తున్నాడట మీరు అంత ఏం కంగారు పడద్దు పరిస్థితి అప్పుడే అప్పు ఠీక్ అయ్యాయి పైన చూడడానికి అల్లా ఉన్నాడు పాళా లేకుండా వచ్చినట్టున్నా ఆయన మనలో మనకేంటి కానీ ఏంటనా ఇప్పుడే వచ్చినట్టున్నా ఏంటి ఇన్ని రోజులు జైల్లో మొహం వచ్చిపోయింది ప్రసాద్ నాకు చాలా టెంప్టింగ్ గా ఉంది మరదల గారి చేతి వంటనే రుచోండి చూడానంద్ నువ్వు బయటకు వచ్చింది కేవలం పెరోల్ మీదనే తీర్పు తేలాల్సింది స్పెషల్ కోర్టులో అక్కడ సాక్ష్యాలని కరెక్ట్ గా ప్రెసెంట్ కాబడాలి సాక్షులు సరిగా చెప్పాలి ఇంకా చాలా తతంగా ఉంది అన్ని నీకు అనుకూలంగా జరిగినప్పుడు కదా నువ్వు పూర్తిగా బయటకు వచ్చేది ఈలోగా నువ్వు అనవసరంగా తోక జాడించుకుంటావు అంటే మంచిది నువ్వు పర్వాలేదయ్యా జెంటిల్మెన్ వే నీ పెళ్ళానికే కాస్త జోరెక్కువ కొంచెం కంట్రోల్ చేయగలిగితే మంచిది ఇన్నాళ్ళు పోలీసులు తలుచుకుంటే ఏమిటో చూశారు ఇక పోలీసులతో పెట్టుకున్నారా అనుభవించాల్సింది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఉప్పు కారాలు బానే తగిలిస్తున్నావు నీ ఆకలి సంగతి చూసుకుంటే సరిపోదు పాపం తన ఆకలి సంగతి కూడా కాస్త చూడు
दिन मेरे आदमी की बदले तुम पकड़े गए स्पेषल को रिज असल विषयाक अटैंड पद गंटल की नी भार्य पानी पेटी अदेटे नैक्ल रोड जरगबो चिलड्र डे फंशन की प्रईम मिनीस्टर चीफ मिनीस्टर अटैंड आ फंशन रिसे चूड को नी भार्य चोटी उमें कॉलेज नीचे पदहे मंदिर अम्मा ने सैलक्ट वालों नी भार्य पेर उ अभी पिल फंशन पैगा नेहरू जयंती स्टेज मीद ताजा गुलाबी तो डेकरेशन आकरेशन इधो मुख्य <laughs> इंको रक सर्वनाशन डिड फास्ट अवतल टाइम लेना इन रोज कष्ट पड़ा नी भर्त बैठ रा इपड़ पूर्ति बैठ पड़े समय भर्त प्राणाले पोगटा नीक भर्त मुख्यमा देश मुख्यमा यू डि
ఆనంద్ నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే లాస్ట్ మినిట్లో మన కేసులో కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి నథింగ్ మేజర్ బట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్స్ అయితే మన కేసులో మేజర్ ఎవిడెన్స్ వాళ్ళిద్దరు చనిపోయారు ఎస్ బాషా హెస్ ట్రక్ అగైన్ స్కౌట్ కెన్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వాటర్ ప్లీజ్ ఏ భాషా గాడుతో వీళ్ళిద్దరు చేతులు కలిపారు వాడే వీళ్ళిద్దరిని బాంబులు పెట్టి పేరు చేశాడు భూ రుత్లెస్ దొరకాడు అనేసరికి వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆనంద్ పదకొండు గంటల కోర్టు వీ జస్ట్ హ్యావ్ టూ అవర్స్ ఆలో ఏమైనా చేయాలి ఎందుకంటే నువ్వు నిర్దోషమైన ప్రూవ్ చేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న మేజర్ ఎవిడెన్స్ వీళ్ళిద్దరే ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ లేరు సో అరే రిలాక్స్ అప్పుడే అవలేదు యూ స్టిల్ హ్యావ్ అవే అవుట్ ఇబ్రాహీం ఇంకా మన కస్టడీలోనే ఉన్నాడు వాడు నీకు వాడికి ఏ సంబంధం లేదని చెప్తాడు ఓకే ఒకవేళ వాడు చెప్పలేదనుకో అప్పుడు ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఆ ఢిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో భాషా అనే వాడిని చూసావన్నావుగా దానికి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్ నీ దగ్గర ఉన్నాయిగా రైట్ ఓకే అంతే ఈ ఎవిడెన్స్ చాలా మనకి గో చెప్పదు ఏ పల్వి బేస్ టైప్ ఉన్నా హా i don't want a single stone unturned okay yeah comb the whole area there should be some evidence interrogate everybody we have to find bacha he must be around somewhere okay yeah 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 are if you want some of both bolao na bolo me bolao ha yeah jaldi se phone aaya nahi nahi 11 o'clock court i'll be there yeah bye sure anand ekada ni bhai ha husha la play unde husha శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు వచ్చారు బయటికి రా స్నానం చేస్తున్నట్టు ఓ నో ప్రాబ్లం కనపడలేదని అడిగానంతే వీడు నా చేతికి దొరకాలి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి కాకులకి గెద్దలకి విత్తారు విందుగా పడిస్తాను ఆనంద్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ కోర్ట్ హుషార్ చెప్పే చీరేస్తాను కశ్మీర్ హమారా హ టైం అవుతుంది 
నిన్ను మా వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ ఓ కంట కనిపెడుతూ ఉంటారు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తే ఇక్కడ నీ మొగుడు అవుట్ గో వెళ్ళు बच्चों आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है नेहरू जी को दो वस्तुएं प्रिय थी बच्चे और गुलाब दोनों का स्वभाव अनंत चिवरी सरिगा मी देश ने परिपालन चे मी लीडर्स ने चूस को अब देखना मिनिस्टर लो पिल्ल लो వందలాది మంది పబ్లిక్ తో పాటు నీ భార్య కూడా చేస్తుంది ఇక్కడ నువ్వు నా చేతుల్లో చేస్తావు మెన తుంసి కాతుం లోకంకు చూడదుగా ఆయ్ మనోహరమైన నీ కాపురం అతి మనోహరమైన నీ దేశం సర్వనాశనం సరే
Jesus. కత్తి ఉండొచ్చు గాని లైసెన్స్ ఉంటే బెటర్ గా హ్యావ్ ఫన్ అనంత్ హ్యాట్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రూ ఇండియా ఆల్ ద బెస్ట్